தமிழக அதிபதிசாலி மக்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் நேற்று வந்து இந்த பஞ்சாயத்து போர்டு எலெக்ஷன் வந்துச்சு எல்லோரும் போய் ஓட்டு போட்டாங்க அதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோலாம் பண பட்டுவிடா பண்ணாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவாக இருக்கும் இந்த வீடியோ யாருக்கு நான் டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அறிவு குறைந்த பணம் வாங்கிட்டு ஓட்டு போட்ட மக்களுக்கும் அறிவு குறைந்த பணம் கொடுத்த ஓ பணம் கொடுத்துட்டு ஓட்டு வாங்கின அந்த மக்கள்ன்றது சொ மக்கள்ன்றது வார்த்தை வரல பட் இருந்தாலும் சொல்லித்தான் ஆகணும் மக்கள் அப்படின்றதுனால மக்கள் என்று சொல்கிறேன் இவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து நான் டெடிக்கேட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இந் எல்லோரும் எல்லா நியூஸ்லையுமே நீங்கள் என்னென்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எலெக்ஷன் நடந்துச்சு இந்தந்த தொகுதியில் ஏதாவது பிரச்சனை அப்படி அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையை மீடியா கவர் பண்ணும் மற்ற இதெல்லாம் எதுவும் இந்த இவ்வளோ இந்த இதில் இவ்வளோ ஓட் போல் ஆகிருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் சில பர்டிகுலராக கொஞ்சம் பெரிய டவுன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அவங்க பேசியிருப்பாங்க அது எல்லோருமே நீங்கள் ஒரு நியூஸாக பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து எவிடன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் கிடையாது ஏன்னா இது நான் முழுசாக எங்கள் ஊரில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத பற்றி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் சரி எங்கள் ஊர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு கிராமம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நான் முழுசாக சொல்லியும் எனக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் ஏற்படுத்திக்க நான் விரும்பலை இங்கே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஓட்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட மொத்தமாக அவங்க எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரம் முதல் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு ஓட்டுக்கு அவங்க கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் ஏன் இதை கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பஞ்சாயத்து தலைவர் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலுக்கு நின்றவங்க அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஐம்பதாயிரம் ஓட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இதில் வந்து பெரிய கட்சியிலேருந்து நிற்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எந்த கட்சிலாம் இந்த பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன் வந்து வேணான்னு போராடிச்சோ அந்த கட்சி தான் ஃபஸ்ட்டு பண பட்டுவிடவோ வந்து செஞ்சுருக்காங்க இது ஏதாவது தடுக்க வழி இருந்துச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியும் கிடையாது ஏன்னா இவங்க ஓட்டு கேட்க வரும்போது அப்படின்னா யாரும் அந்த போலீஸ் பந்தோஸோ அது மாதிரிலாம் எதுவும் போட்டுட்டு வரமாட்டாங்க ஏன்னா இது ஒரு கிராமம் அப்படின்றதுனால ஒரு கிராமன்றதுன்னு சொல்கிறத விட ஒவ்வொரு கிராமமும் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ எங்கள் ஊர் அந்த அந்த ஒரு இருபது ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது கிராமத்துக்கு சேர்ந்து தான் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து இருக்கும் அந்த போலீஸில் ஒரு பத்து பேர் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பத்து பேரில் ஒரு நாலஞ்சு பேர் ரவுண்ட்ஸில் இருப்பாங்க பட் அந்த மாதிரி வில்லேஜுக்கெலாம் அவங்க வரமாட்டாங்க போ இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனே ஒரு நகராட்சி இல்லை பேரூராட்சியில் தான் இருக்கும் அங்கேருந்து வந்து வில்லேஜில் வந்துலாம் இவங்க பார்த்துட்டுலாம் இருக்க மாட்டாங்க அதனால் ஈஸியாக பணப்பட்டோட வந்து நடந் நடந்துட்டுருக்கு நடந்துட்டு எல்லாம் முடிஞ்சுது சரி ஒவ்வொருத்தர் எவ்வளோ எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாங்க எங்கள் ஊரில் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல பஞ்சாயத்து தலைவர் இந்த பஞ்சாயத்து தலைவர் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ சொல்லியிருப்பேன் மக்களை இன்வெஸ்ட் பண்ணி எப்படி சம்பாதிக்கிறது அப்படின்ட்டு அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா அதை போய் பார்த்துட்டு வாங்க இந்த பிரசிடண்ட் பிரசிடண்ட் எலெக்ஷனில் எவ்வளோ பணம் ஒரு ஓட்டுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்சாயத்தில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பேர் நி நிச்சிருக்காங்க போல் இருக்குது இதில் இப்போது ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நமக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு முந்நூறுரூபாயிலேருந்து ஐநூறுரூபா வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இது அவங்களவங்களுடைய வசதியை பொறுத்து கொடுத்துருக்காங்க சே நான் கேள்விப்பட்டது ஓ ஒருத்தர் நிச்சிருக்காரு ஒரு அஞ்சு லட்சம் அப்படி கடை வாங்கி அவரும் இந்த பணப்பட்டோடெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறதா நான் கேள்விப்பட்டேன் சரி அதெல்லாம் விடுங்க ஒரு ஓட்டுக்கு முந்நூறுலேருந்து ஐநூறுரூபா வரைக்கும் பஞ்சாயத்து தலைவர் கொடுத்துருக்காரு இப்போ நாலு பேர் நிச்சாங்க அப்படின்னா சில பேர் வந்து ரெண்டு பேர்கிட்ட ரெண்டு பேர்கிட்டையும் காசு வாங்கிக்குவாங்க 
ரெண்டு பேர்கிட்ட காசு வாங்கினாலையும் யாராவது ஒருத்தருக்கு மட்டும் அவங்களுக்கு பிடிச்சது ஒருத்தருக்கு போட்டு போவாங்க இது தான் வழக்கமாக நடந்து வர்றது ஒன்று அதுக்கப்புறம் இந்த அதுக்கப்புறம் இந்த கவுன்சிலருக்கு வரலாம் இந்த கவுன்சிலரும் இதே போல் தான் கவுன்சிலர் இந்த பஞ்சாயத்து தலைவரோட கொஞ்சம் குறைச்சி ஒரு இரநூறு ரூபாயாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதே போல் கவுன்சிலருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு பேர் நிச்சிருப்பாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் மாற்றி மாற்றி வாங்கிட்டு கூட சில பேர் ஓட்டெலாம் போட்டிருக்காங்க அதுலேயும் வந்து ப்ராடு தோணும் ஏன்னா இந்த ஒரு இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் இந்த மக்கள் இதை வச்சு தான் சம்பாதிக்க முடியும் இந்த ஒரு நாள் வச்சு தான் அவங்க ஃபுல்லாக சம்பாதிச்சிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அந்த அஞ்சு வருஷம் இந்த அவங்க ஓட்டு வாங்கினாங்க இல்லையா அவங்க சம்பாதிப்பாங்க இவங்க மக்களுக்கு வந்து ஒரு நாள் சம்பாதிச்சிக்கணும் அவங்க வந்து அஞ்சு வருஷமாக அது அந்த காசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வெட்ட காசெல்லாம் எடுப்பாங்க வெட்ட காசு எடுத்துட்டு பல லட்சங்கள் கொள்ளை அடிக்கிறதும் உண்டு அது அதனால தான் இது ஒரு பிஸ்னஸ் தான் இது வந்து ஒரு மக்கள் ஜனநாயக முறை மக்களுக்காக ஓ மக்களுக்காக நாங்கள்லாம் கிடையாது இது ஒரு இது ஒரு டைப்பான பிஸ்னஸ் தான் அந்த பிஸ்னஸ் பற்றி நான் நல்லாவே ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அது போய் பார்த்துட்டு வாங்க இந்த கவுன்சிலர் தான் இரநூறுல இரநூறுபா கொடுத்துருக்காங்க முந்நூறுலாம் எதுவும் நான் கேள்விப்படல இரநூறுபா ஒரு ஓட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு கவுன்சிலராக நிச்சயங்களும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஐம்பதாயிரம் ஓட்டு இந்த ஐம்பதாயிரம் ஓட்டு யார் நிற்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பஞ்சாயத்துக்கு சேர்ந்து அப்படி இந்த இவங்க ஒரு கட்சியிலேருந்து நிற்பாங்க ஒரு பெரிய கட்சியிலேருந்து இந்த கட்சியிலேருந்து நிச்சயங்க எவ்வளோ பணப்பட்டுவிட பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுரூபா பண்ணியிருக்காங்க சில அதாவது ரொம்ப கொஞ்சம் நல்லா இவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த கட்சியில் தான் போடுவாங்க அப்படின்னு நம்பிக்கை இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஐநூறுரூபா கிடைக்கிது இல்லை அப்படின்னா இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுத்துருக்காங்க இரநூத்தம்பது ரூபா எதுக்குன்னா ரெண்டு கட்சியிலேருந்தும் இல்லை மூணு ரெண்டு கட்சியோ மூணு கட்சியோ நிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு மூணு கட்சியிலையும் அவங்க ஒரு இரநூத்தம்பது இரநூத்தம்பது வாங்கிக்குவாங்க இப்படி ரெண்டாக வாங்கினவங்களாம் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறும் தாண்டி அவங்க வந்து ஒரு ஓட்டுக்கு அதிகமாக சம்பாதி சம்பாதிச்சிருக்காங்க அதான் இந்த எந்த கட்சி இறங்கி நின்று எலெக்ஷன் வேணான்னு போராடிச்சோ அந்த கட்சியெலாம் வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா ஒரு ஓட்டுக்கு கொடுத்துட்டு தான் ஓட்டு வாங்கியிருக்குது ஒரு கிராமத்தில் இதை வந்து யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பராக நிற்கிறாங்கள்ல ஒரு பஞ்சாயத்து அப்படின்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நம்பர் வரைக்கும் எடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பஞ்சாயத்து தலைவர் கவுன்சிலர் அவங்களுக்கு கீழே இந்த நம்பர் நம்பருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு பேர் நிற்பாங்க நிற்பாங்கன்றதோட எடுப்பாங்க இதுக்கு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு இருபது வரைக்கும் கூட போட்டி போடுவாங்க இதில் வந்து கொஞ்சம் வசதி உள்ளவங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க அங்கே மொத்தம் மொத்தமாக சேர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்நூறு முதல் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா வந்து நெத்து ஒரு ஓட்டுக்கு மக்கள் வந்து எங்கள் கிராமத்தில் சம்பாதிச்சிருக்காங்க இவங்க ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா ஒரு நாளைக்கு சம்பாதிச்சிட்டாங்கன்னா அது வட்டி முதலுமாக அந்த அதை செலவு பண்ணுங்க எடுத்துக்குவாங்க இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அஞ்சு வருஷத்துல போன எலெக்ஷன்லாம் நடக்காமல் ஒரு ஏழு வருஷமாக கூட இருந்தது அஞ்சு வருஷம் தாண்டி ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்டன் பண்ணி நிறைய சம்பாதிச்சாங்க இப்படி ஒரு முறை மக்கள் வந்து அதில் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க என்ன எதுன்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அதிகமாக செலவு பண்ணி அதிகமாக மக்கள்கிட்ட பணம் கொடுத்து ஓட்டு வாங்கி அவங்க இன்னும் மேலும் மேலும் பணக்காராங்க அது என் கண் கூட என் கிராமத்தில் நான் பார்த்த விஷயம் தான் நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்த விஷயம் தான் இது இப்போ ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆண்டு வருமானம் ஒரு சராசரியாக ஒரு அஞ்சு லட்சம் அப்படின்னா இவங்க பஞ்சாயத்து தலைவராகனா அவங்க ஆண்டு வருமானம் எவ்வளோவா இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இருபது லட்சம் வரைக்கும் அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க சம்பாதிச்சது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ஒன்று புதுசாக நிலம் வாங்குவாங்க இல்லைனா புதுசாக வீடு கட்டுவாங்க இது எல்லாமே இந்த பஞ்சாயத்து போர்டுலேருந்து வர அந்த கான்ட்ராக்டில் வர சிமெண்ட்டு செங்கல் இது மூலிமா அவங்களாம் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க பணன்றது இப்படியும் சேப சேர்க்கறதுக்கு ஒரு வழின்றது அவங்கள மூலிமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எல்லா ஒரு எல்லாருடைய கிராமத்துலேயும் அவங்க கண்கூடி பார்க்கக்கூடிய விஷயம் தான் இதுக்கான ஒரு எவிடன்ஸ் எங்கே அப்படின்லாம் யாரும் கேட்டுறாதீங்க நீங்கள் எவிடன்ஸ் வேணால் உங்கள் கிராமத்துலேயே நீங்கள் அலசி ஆராய்ஞ்சி பாருங்கள் இதனுடைய எவிடன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இதனோட ரிசல்ட்லாம் இந்த ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி வருதாங்க 
என்ன வருது ஏது வருது அப்படின்னு அன்றைக்கி தான் தெரியும் அதனால் அந்த ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த ரிசல்ட்டுக்கு ரிசல்ட்டெல்லாம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது ஒரு வீடியோவை நான் போகிறேன் எங்கள் கிராமத்தில் யார் யார் வந்தாங்க எவ்வளோ பணம் கொடுத்து யார் யார் வந்தாங்க அப்படின்ட்டு நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதனால் திரும்பவும் யாருக்கு இந்த வீடியோ டெடிக்கேட் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அறிவு குறைந்த பணம் வாங்கிட்டு ஓட்டு போட்ட மக்களுக்கும் அறிவு குறைந்த பணம் கொடுத்து ஓட்டு வாங்கின அந்த மக்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து நான் டெடிக்கேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்